안녕하세요 꿈마레진입니다 그리고 얘는 소라입니다 오늘은 이 소라 껍데기를 이용해 레진 아트를 해볼 거예요 뚫어둔 구멍으로 이 LED 전선을 통과시켜 줄게요 오늘은 빛나는 소라를 만들어야 하거든요 LED는 위치를 잡아준 뒤 레진으로 고정시켜줍니다. 전선은 잘 보이지 않게 해주고 구멍도 막아줍니다. 불이 잘 들어오는지 확인해볼게요. 잘 들어오는 걸 확인했으니 이제 소라 속을 꾸며볼게요. 징그럽게 생겨서 쓴 적이 없었던 이 나무 껍질을 써볼게요. 나무 껍질은 잘라낸 뒤 산호초처럼 사용할 거예요. 그리고 불도 꺼내봅니다. 돌 위에 붙여볼게요. 이제 레진을 이용해 소라 속에 돌들을 배치해 줄게요. 이번엔 스칸디아 모스를 이용해 보겠습니다. 모스를 이용해 화려한 색을 더해줍니다. 재료를 조금씩 추가해가면서 바닷속을 표현해줍니다. 이제 바닷속을 헤엄치는 물고기들을 만들어 보겠습니다. 먼저 물고기를 스케치해두고 OHP 필름을 올린 뒤 따라 그려줍니다. 그 위에 레진을 올려서 물고기 모양의 레진을 만들어 줄게요. 필름에서 떼어내면 이렇게 됩니다. 모양은 좀더 예쁘게 다듬고 물감으로 색칠해 줄게요. 이렇게 물고기 두 마리가 만들어졌는데요. 물고기들을 소라에 넣기 위해 낚싯줄로 고정시켜 줄게요. 이제 고도의 집중력을 발휘해서 소라 속에 물고기들을 공중부양 시켜줍니다. 그리고 돌과 수초도 더 추가해 줄게요. 이제 소라 속을 채울 레진을 준비해 볼게요. 조색제를 섞어 푸른색도 만들어줍니다. 그리고 레진을 붓기 전에 할 중요한 작업이 있습니다. 레진이 새어나가지 않도록 틈을 잘 막고 소라가 움직이지 않게 고정시켜줍니다. 드디어 준비가 다 되었네요. 이제 레진을 부어줍니다. 
아래쪽엔 푸른색을 깔아주고 위쪽은 색이 없는 레진으로 더 투명하게 표현해 볼게요. 레진이 이렇게 다 묻었습니다. 이제 빛나는 소라를 완성하기 위해 LED 부품들을 연결해 볼게요. 이건 구슬 아이스크림 뚜껑인데요. 여기에 배터리 케이스를 끼워줄 거예요. 잘라서 미리 준비해줍니다. 그리고 배터리에 저항을 연결해줄게요. 조심스럽게 납땜을 해줍니다. 받침대는 다이소에서 산 지점토로 만들어 볼게요. 점토를 덮어 받침대를 만들어 줍니다. 침대가 건조되었으니 색을 칠해 볼게요. 먼저 젯소치를 열심히 해줍니다. 흰색 지점토를 샀다면 좀 편했을 텐데 아쉽게도 저희 동네엔 흰색이 없더라고요. 약간 돌 같은 느낌으로 색을 입혀줄게요. 이제 LED 부품을 좀더 연결하면 완성입니다. 다시 납땜을 해줄게요. 이렇게 빛나는 소라 완성입니다. 오늘 영상은 여기까지고요. 저는 또 다음 영상에서 뵐게요. 감사합니다.